anaitwa Davis Magoma yeah. kutoka yeah. kilima hewa yeah. anasema kwamba nina mchumba wangu mm. anaitwa Elizabeth kanisaliti kwa sasa ana ujauzito wa mtu mwingine mm. eh, lakini cha ajabu alicho mtendea mumewe alompa ujauzito ukamtelekeza na ananiumba msamaha na mimi nilimpenda sana toka mahusiano yetu yanaanza japo neno la kum, eh, la neno la mwa okay japo neno la Mwenyezi Mungu linasema kwamba eh, usema mwanadamu awe na moyo kusamehe lakini da dokta hilo neno linachanganya sana na mimi na anahitaji ndoa je huyo mtu ni mwema kwangu wa nimepata kuzungumzia kwenye eneo moja ambalo mlizungumza kwenye message yako hisia nampenda sana sawa nampenda sana sasa uh, yes alikuumiza alikwenda huko uh, sasa hivi anataka kurudi amejifunza kutokana na makosa yake na binafsi kama bado una hisia naye usiangalie makosa aliyofanya ujinga aliyofanya pumbavu aliyofanya angalia moyo wako unasemaje juu ya huyu mtu msamehe anza mkusema naye eh, ni jambo la msingi sana lakini kama unaona hisia zako ziko yani kama asilimia zako unaona ziko asilimia themanini bado unampenda rudiana naye lakini kama unaona ziko 30 50 haistoshi kwa sababu ila mchoko mbele unaweza kumchukia yuko nini nilikubali arudi ndio angalia kiwango cha hisia zako kwa huyu mwanamke. Sawa, ni swala kusamehe lipo. Ndio kwa sababu gani unapomsamehe unampa nafasi yeye mtu kujifunza kwamba alilofanya sio baya. Alilofanya ni baya. Na umemsamehe kwa sababu una roho nzuri. Kwa hiyo itamsaidia akupende wewe zaidi, akuthamini wewe zaidi kuliko alivyokuwa amefikiria. Sawa, na na kuachia kazi wewe mwenyewe. Okay. Kuna huyu mwingine ametuma message hapa. Mhm. Mm eh anaitwa mama Chris kutoka Bugarika bali yeah. anasema kwamba daktar eh, mume wangu jogo wake ni mdogo mm. na hanifikishi kabisa mm. lakini naogopa kumwambia mm. eh, ataona kwamba nimemdharau sana mm. sasa nitume njia gani daktar ah uh, nashukuru dada kwa kwa swali lako zuri na wasuji wote unaonisikiliza hapa metro au watakuwa nasikiliza kwenye YouTube ukweli ni kwamba ni eneo ambalo ni gumu kumwambia mwanaume kwamba una uume mdogo lakini kwa ni kwamba unakosa raha kutokana na kwamba uh, uh, ufurahi tena la ndoa mwanaume mwenye kiumbe kidogo anapata shida kumridhisha mwanamke kutokana na kwamba anashindwa kugusa maeneo mengi yenye misho ya mshipa ya fahamu katika viungo vya uzazi vya mwanamke kwa unaposhindwa kugusa maeneo yale unashindwa kumsisimua mwanamke vya kutosha mpaka akaweza kufika kileleni. Kasa kuna mambo makubwa mawili. Unaweza kuwa na ume mfupi, unaweza kuwa na ume mwembamba uh, uh, au umepinda. Sawa. Sawa, unapokuwa umepinda maneno yake semeni ile upinda na sugua upande mmoja upande mwingine hausugui ambayo inaweza ile 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 shida. Kwa hiyo dadangu napenda kuambia kwamba kwamba nayo dawa ambayo inaweza kuongeza urefu ambao hauzidi inchi tatu na unene ambao hauzidi inchi moja ongeza kwa bali na kwa la kudumu. Dawa hii haina madhara. Shida yake ni kwamba inafanya kazi pole pole sana. Ongezeko utaanza kuliona kwenye wiki ya tatu na ida wanaitumia kila siku mara moja. Haimzuii kushirikiana tendo la ndoa lakini inachukua muda. Kwa mfano, alitaka kuongeza inchi mbili inaweza kuchukua hata mwezi mmoja na nusu au miwili. Ina maelekezo yake. Sawa, inatumika mara moja kwa siku tu. Kwa hiyo ushauri wangu kwako kwa kutaka kudhani ya ndoa uweze uh, kumwacha kwa sababu hiyo ya kiumbe kidogo hakuna sheria inayozungumzia kwamba unaweza kumwacha mwanaume mwenye kibamia. Ndio lakini kuna sheria inasema unaweza kuachana na mwanaume mwenye tatizo la nguvu za kiume. Hiyo sheria hiyo inaruhusu. Lakini uh, hiyo kwenye eneo hilo hamna. Sasa ni hivi unachopaswa kufanya katika mazingira kama hayo ni kujaribisha ku uh, ku, ku, ku kumsababisha asikilize hii za kipindi hiki kwa sababu hilo swali walikosekani kila kipindi sawa hilo swali alikosekani katika kila kipindi kwa hiyo ikiwezekana jumapili ijayo mwambie fungulia metro fm 99.3 sawa uh, saa nne kama yuko mbali maana kama unauliza swali hilo maana yake hayuko pale nyumbani sawa fungulia kipindi hichi sikiliza tusikilize na mimi nitakuwa nasikiliza sawa sasa ndio ndio kwa swali hilo la kwa mtu mwenye kiumbe kidogo na naahidi kwamba najua kijao pia litakuepo. Itakuja swali kama hilo. Lizungumzie ndalizungumzia kwa kina zaidi kijao kuliko ndio ndio leo. Alafu utamwambia umesikia ile swali fulani? Eh eh. 
lakini na mwili wangu unaona jina wangu ongeza kidogo naona kidogo imepungua kidogo haini kuni sawa sawa unaongea katika mazingira amekisikia sio kwamba yeye mwenyewe hajui yeye mwenyewe anajua lakini hajui aende wapi lakini lingine ambalo lipo ni kwamba kuna wengi ambao wametapeleka wametapeliwa hela zao wameambiwa kuna dawa lakini dawa imeshindwa kuwasaidia kwa hiyo mwingine mtu anaogopa sasa na kaka mmoja ambaye alikuja usini kwangu ni kwamba yeye alikuwa anatezwa wa nguvu za kiume sawa amesha kunywa madawa mengi mno na mke wake alikuwa anajua hilo sawa sasa kwa bahati nzuri kuna mtu ambaye nilimsaidia tatizo hilo la nguvu za kiume mke wake akawa naifahamu kwamba bwana mimi nimemsaidia nimemsaidia huyo mume wake kwa hiyo huyo dada akawa ameenda kwa huyo dada mwenzie akamweleza akamwambia ah namba ya dr Nelson hii hapo mfuate sasa yeye akaenda kumwambia mume wake baada ya ajaongea na mimi mume wake akamwambia bwana mke wangu wewe wewe mwenyewe umeshatemsha madawa karibia mfuko mzima wa rambo umejaa nimekuja madawa mengine machungu kweli haikunisaidia si mwenyewe umeona unaona bwana Mwanake mwanamke akakomaa kwa sababu na ushuhuda aliyopata kwa dada mwenzie akakomaa mwanaume akamuuliza inauzwa shilingi ngapi hiyo dawa akasema kama nikienda mimi mwenyewe ni shilingi 30 kama ni shilingi 25 kama nikitumia ni shilingi 30 mwanamke mwanaume akampa hela enda kachukue dada dada mzuri kwa hela usini kwangu amechukua dawa ha kampa mume wake mume wake katumia kapona sasa kicho ni shangaza yule mwanaume mwenyewe baada ya kupona akaja usini anakuja usini anambia dokta na kushukuru sana kwanza sikuamini ndio kwamba nataweza ndapona lakini ni kuna nilikuwa na tatizo lingine ambalo sikujua kama dawa yako italiondoa ningemuuliza tatizo gani nasema nilikuwa na tatizo ambalo yani naweza ngakaa siku tatu au nne sijaenda haja kubwa lakini baada ya kutumia dawa yako ile tatizo la kwenda haja kubwa limeondoka naenda haja kubwa kama kawaida na nguvu za kiume zimerudi kwa kiwango kikubwa sana nikamwambia hivi na mmoja kati ya visababishi za mwanamume kukosa nguvu za kiume ni kulazimisha haja kubwa unapolazimisha haja kubwa una sumbo ile misuli ya nguvu za kiume unapata tatizo la nguvu za kiume akasema kweli doctor kwambie ndio bwana kwa hiyo tatizo lako limeponywa pamoja na ile dawa yenyewe kuondoa na ile tatizo lingine ambayo kwa hiyo ni kitu ambacho ni mtu ambaye kwa alikuwa hamu kwa hiyo unapenda kwambia dada kwamba usife na tai shingoni kakalia kimi ile swala kama huna mpango wa kumsaliti na ndio maana umetuma swali hilo hapa na vile vile utakapomwambia mume wako atajua kwamba kweli ungekuwa na nia kumsaliti usingemwambia ungetafuta tu kipozeo pembeni kwa hiyo nakushauri eh, mwambie mume wako asikize metro eh, jumapili ijayo alafu mimi nitalizungumzia kwa kina jumapili ijayo tena vile vile karibu